नमस्कार दोस्तों मैं करमवीर सिंह डी एस एल से और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि निकॉन का कौन सा लेंस है जो हम लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं लैंडस्केप फोटोग्राफी जो है वो सबसे आसान फोटोग्राफी मानी जाती है और मोस्टली बहुत सारे लेंस हैं जो आप लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन जब हम स्पेसिफिकली ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सा लेंस है जो हम लेंस के फोटोग्राफी जिससे अच्छी आए तो हम मोस्टली वाइड एंगल लेंसेज पे ढूंढ सकते हैं ऐसे आपको मना ही नहीं है आप अपना 50 एम mm या आ, कोई भी दूसरा लेंस लेके आप लैंडस्केप के फोटो खेच सकते हैं लेकिन उनका एंगल कम रहता है तो आपको डिटेल्ड व्यू नहीं मिलता है तो आप अगर वाइड एंगल लेंस यूज़ करते हैं तो आपके लैंडस्केप्स जो है वो काफ़ी पूरा एनवायरनमेंट आता है आसमान आता है बीच में जो भी चीज़ है वो आती है पास का दूर का व्यू आता है और वाइड एंगल के जो लेंस होते हैं उसमें काफ़ी दूर तक आपका डेप्थ ऑफ फील्ड जो है आपको अच्छा मिलता है तो अगर आप इस तरह का वाइड एंगल लेंस ढूंढ रहे हैं निकॉन के कैमरा के लिए तो उसकी मैं बात करने वाला हूं लेकिन उससे शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मली आप जब लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको हर चीज इमेज में जो है वो क्रिस्टल क्लियर चाहिए होती है ये पहली रिक्वायरमेंट होती है पोर्ट्रेट जैसा नहीं होता जैसे पोर्ट्रेट में अगर हम किसी के चेहरे पर फोकस कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड पूरा क्लीन रहे लेकिन जब हम लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हैं तो हम चाहते हैं कि शुरू से लेकर आखिरी तक पहाड़ हो पास में पेड़ हो हर चीज क्लियर रहे तो उसके लिए जरूरी होता है कि डेप्थ ऑफ फील्ड आपकी जो है वो बहुत लंबी रहे यानी आपका एफ स्टॉप या जिसे हम जिसे हम एपर्चर बोलते हैं वो ज्यादा ना खुला हो कम खुला हो यानी एफ स्टॉप एफ एट या उससे ऊपर का नंबर हो जितना एफ नंबर ज्यादा होता है उतना यानी लेंस कम खुला है तो आपको कम लेंस खोलना है यानी एफ स्टॉप एफ एट यानी एफ आठ या आठ दस ग्यारह ग्यारह से ऊपर मत जाइए लेकिन वैसे सोलह तक भी आप जा सकते हैं सोलह से ऊपर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आने लगता है बट नॉर्मली एफ एट से एफ इलेवन के बीच में आप इसे रखिए ये पहले रिक्वायरमेंट है ये नॉर्मली सारे लेंसेज में आप कोई भी लेंस उठा लें या एटीन जो लेंस है वो भी सारे लेंसेज ये सब चीज कवर करते हैं तो दिस इज अ वेरी सिंपल रिक्वायरमेंट जो हर लेंस में पूरी होती है ये है रिक्वायरमेंट नंबर वन दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि ब्रॉड व्यू आए तो कौन सी फोकल लेंथ ली जाए जिसमें ब्रॉड व्यू आए तो बेसिकली जो है अगर आप 30 एम mm से कम अगर आप रखते हैं तो काफी अच्छा जो है वो व्यू आ जाता है लेकिन 24 एम mm या उससे कम अगर आपकी फोकल लेंथ होती है तो आपको वाइडर व्यू मिलता है तो जितनी आपकी कम फोकल लेंथ होती है चौबीस एम mm में जैसे इतना मिलेगा तो आपको बीस एम mm में और वाइड 16 एम एम चौदह एम तो जितनी फोकल लेंथ कम रहेगी उतना आपको वाइडर व्यू मिलेगा तो आपको अगर फुल फ्रेम है तो 24 एम mm या उससे कम वाले अगर आप लेंस देखेंगे तो आपको वाइडर व्यू मिलेगा यही अगर आपका ए कैमरा है यहाँ पे मैं आपको ए कैमरा की लिस्ट पूरी में दे रहा हूँ तो इनमें से अगर आपका कोई कैमरा है तो आप सोलह एम एम सोलह एम एम इज इक्वेलेंट टू ट्वेंटी फोर इन फुल फ्रेम तो ए में 16 एम mm या उससे कम वाले जो जो लेंस है वो अगर आप यूज करते हैं तो आपको वाइडर व्यू मिलेगा आ, आपका जो किट लेंस आपके पास आया होगा वो है 18-55। तो 16-18 में बहुत फर्क नहीं है 16 एम mm थोड़ा ज्यादा वाइड हो जाता है 18 थोड़ा कम तो आप चाहें तो आपका जो 18 जो 55 लेंस है वो बहुत ही बढ़िया लेंस है आप उसको पचपन पे सेट करके पोर्ट्रेट खेच सकते हैं बैकग्राउंड ब्लर इतना नहीं आएगा बट फिर भी वो जो लेंथ है वो सही है फोकल लेंथ पोर्ट्रेट के लिए और जब आप उसको 18 पे करते हैं तो आप वाइड एंगल यूज कर सकते हैं और उसमें आप लैंडस्केप का फोटोग्राफी कर सकते हैं उतना वाइड नहीं आएगा पर फिर भी अगर इमरजेंसी है तो काम आपका उससे अट्ठारह पचपन से चल जाता है लेकिन सोलह एम mm और उससे कम वाले जो लेंस है आपके ए में वो आपके लिए यूजफुल है तो ये हो गई थ्योरी कि कैसे चूज करना है लेंस अब कौन कौन से लेंस अच्छे हैं वो मैं आपको बताता हूँ पहले मैं फुल फ्रेम बताता हूँ और फिर मैं ए बताता हूँ फुल फ्रेम में जो निकॉन का होली ट्रिनिटी में जो पहला लेंस है चौदह चौबीस लेंस ये एफ टू पॉइंट एट लेंस है और ये और भी कई चीज़ों में यूज होता है लेकिन ये चौबीस एम mm सबसे ज़्यादा वाइड एंगल ओपन होता है उससे ज़्यादा वाइड अभी तक निकॉन में कोई लेंस बना नहीं है तो 14-24 अगर आप लेंस लेते हैं तो 14 एम mm पे वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है ये बहुत ही एक्सपेंसिव लेंस है और एफ टू काफ़ी जो है वाइड ओपन भी होता है तो आप इसे 
कि एस्ट्रो फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं या कहीं नाइट फोटोग्राफी और भी जो है वो कोई दूसरी तरह की नाइट फोटोग्राफी हो तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं ये बहुत महंगा अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं और इसी रेंज में आपको सस्ता चाहिए तो एक फोर्टीन एम का सैमयंग या रॉकिनोन के नाम से भी आता है उसका एक फोर्टीन एम एम एफ लेंस आता है वो भी आप जो यूज़ कर सकते हैं ये भी फोर्टीन एम यानी काफ़ी वाइड लेंस है और ये सिर्फ आई थिंक कुछ 25 से तीस हज़ार के बीच का इसका जो है वो कॉस्ट है जो भी कॉस्ट है मैं नीचे जो है सारे लेंसेज जो मैं बात करूँगा उन सबका कॉस्ट मैं नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा और आप कहाँ से बाय कर सकते हैं वो भी मैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं ये लेंस जो है मैनुअल फोकस लेंस है लेकिन आपको हार्डली कभी मैनुअल फोकस करना पड़ेगा आप उसे इन्फिनिटी पे अगर सेट कर देंगे तो दो मीटर से आगे सब कुछ ऑटोमेटिक सब फोकस में रहता है तो कोई उसमें फोकस की प्रॉब्लम नहीं होती आपको कभी फोकस चेंज करने की भी जरूरत नहीं होती है तो ये हो गए सबसे ज़्यादा वाइड एंगल जो है दो लेंस एक निकॉन का है जो कि जूम लेंस है और एक सेमयोंग या रॉकिनोन का है जो कि जूम लेंस नहीं है प्राइम लेंस है लेकिन फोर्टीन एम जो है एक्सट्रीम वाइड है यदि आपको निकॉन का चौदह चौबीस एम एम एफ टू पॉइंट एट बहुत एक्सपेंसिव यदि आपको लगता है तो उसका दूसरा ऑप्शन है टेमरॉन का पंद्रह से तीस एफ टू पॉइंट एट ये भी बहुत वाइड है लेकिन चौदह की बजाय ये पंद्रह पे ओपन होता है और चौबीस की बजाय तीस तक जाता है तो ये जो है चौदह चौबीस से थोड़ा सा सस्ता है और जो है इसमें भी इमेज क्वालिटी बहुत ही जो है बड़ी आती है यदि आपको इतना ज़्यादा वाइड नहीं जाना है तो निकॉन का एक और लेंस है 20 एम mm पे है ये f 1.8 लेंस है यानी और भी ज़्यादा ज़्यादा ओपन होता है लेकिन फोकल लेंथ इतनी ब्रॉड नहीं है अगर आपको फोकल लेंथ ज़्यादा ब्रॉड जो है नहीं चाहिए थोड़ी कम चाहिए तो निकॉन का 20 एम mm लेंस है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं तो ये चार लेंस जो है वो मैं रिकमेंड करता हूँ नॉर्मली फुल फ्रेम सेंसर्स के लिए अब मैं बताता हूँ ए सेंसर के लिए क्या है ए सेंसर के लिए फोकल लेंथ और कम होती है क्योंकि ए लेंस में जो फोकल लेंथ लिखी रहती है वो नॉर्मली वन टाइम्स से जो है वो मल्टीप्लाई होती है टू गेट द एक्चुअल फोकल लेंस ए पी सेंसर के लिए बहुत ही सिंपल है कि अगर आप अपना जो किट लेंस 18 एम से ज़्यादा वाइड जाना चाहते हैं तो निकॉन का ही 10 से 24 एम mm का एक सिंपल लेंस है बहुत ही सस्ता है आई थिंक 20 से 25 हज़ार के रेंज में होगा प्राइस में फिर वहाँ नीचे डालता हूँ तो बहुत ही सस्ता लेंस है और बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल लेंस के फोटोग्राफी के लिए आप जूम लेंस भी है तो अगर आपको थोड़ा जूम करना है तो वो भी कर सकते हैं तो ये मोस्ट रिकमेंडेड लेंस है अगर आपके ए जो है सेंसर है दोबारा से मैं ए के सारे कैमरा में यहाँ पे मैं लिस्ट कर रहा हूँ तो इनमें से यदि आपका कोई भी कैमरा है तो उसके लिए वाइड एंगल जो है वो नॉर्मली दस से चौबीस के बीच में जो है वो आपके लिए वाइड एंगल रहता है दस आपकी फोकल लेंथ है तो वो फुल फ्रेम में लगभग 16 एम mm के आसपास बनती है ये लेंस जो है वो 10 एम mm, यानी काफ़ी वाइड ओपन होता है इक्विलेंट टू 16 एम mm, और 20 एम mm पे ये लगभग 30 एम mm का बन जाता है तो अगर आपको थोड़ा सा जूम इन भी करना है तो आप थोड़ा जूम इन भी कर सकते हैं तो ये जो है ये मेरी मेन और पहली जो है रिकमेंडेशन है लेंस के फोटोग्राफी अगर आप करना चाहते हैं तो निकॉन का दस से बीस एम mm. दूसरी जो मेरी रिकमेंडेशन है ए सेंसर कैमरा के लिए वो है टोकिना का ये लेंस है और ये 11 से 16 एम एम एफ टू लेंस है तो थोड़ा सा भारी लेंस है थोड़ा सा बड़ा लेंस है लेकिन ये एफ टू में यानी काफ़ी ब्राइट आपको इमेज जो है वो देगा अगर एनवायरनमेंट डार्क है आप तो अगर सूरज डूबने के बाद अगर आप थोड़ा फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप इसको जो है वो वाइड ओपन भी कर सकते हैं 10 एम mm जितना वाइड नहीं ओपन होता है 11 एम एम मत थोड़ा कम ओपन होता है ये और भी कुछ चीज़ों में यूज़ होता है लेकिन आप इसे लेंस के फोटोग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो ये दो थे मेरे कि ए सेंसर के लिए आ, दो जो अच्छे लेंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं एक और बात जो फुल फ्रेम के लिए मैंने सेमयंग या रॉकिनोन का जो फोर्टीन एम एम यहीं पर लेंस है ये देखिए ये सेमियन का लेंस है ये 14 एम mm फुल फ्रेम में बहुत वाइड ओपन होगा लेकिन यही अगर आप ए पी सेंसर कैमरा पे आप यूज़ करेंगे तो लगभग 21 एम mm इसका जो है वो फोकल लेंथ बनता है तो, तो उसमें भी आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी वाइड है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं तो गाइज़ ये थे मेरे कुछ रिकमेंडेशन फुल फ्रेम और ए सेंसर कैमरा के लिए निकॉन के लिए तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा 
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कीजिए थैंक यू बाय